大家好，我是 Liz。哦，现在有点狼狈，因为我要迟到了。而今天重要的晚餐是来到了 Dan 目前的亚洲第一餐厅。我上次来 Dan 的时候呢，还在他们旧的店址，而他们后来搬到了现址呢，是我今天第一次到来。究竟里面情况会是怎么样？而且好久没有看到章鱼伞了，要来好好跟他叙旧一下。那现在就进去喽。这次来东京啊，竟然暌违了五年之久哎！疫情前的日本旅行竟然都没有包括东京，我自己都觉得太神奇了。那五年不见啊，再来东京，除了踩点新餐厅之外，这次也要见见老朋友。那我在出发前啊，刚好去了秀跟 l o g i 的四手餐会，那我就跟在场的两位主厨、藤本料理长跟田园主厨说：“哎，这次我要去东京帮你们集合一下你们的师傅了。”那为什么 Dan 在这样子国际性的餐饮榜单，例如亚洲五十这家餐厅上面，人气一直这么旺呢？那是因为 Dan 把日本料理变得平易近人了，就算是第一次来日本的外国客人，也能轻松融入，感觉舒服。所以不只是 Fine Dining， 而是 Fun Dining， 有很多幽默感跟玩心藏在料理里面。也因此 ，Dan 的海外客人比例一直很高。像我去用餐的这个晚上啊，明明日本才刚开放国境，而我身边就已经坐了一位德国来的资深夫底了。回到我用餐的那个晚上，其实这才是我第二次造访 d e a d 上一次已经是二零一五年了，而且是在他们旧的店面，所以这一次呢，其实是我第一次走进他们新的餐厅。一走进去就有一种熟悉的感觉，一方面是因为可能在网络上已经看过很多次了吧，二方面是因为团队都还是很亲切，而且都是旧事，不仅是看到长谷川料理长，还有美丽的老板娘 Amy 桑，然后服务我的 Noriko 桑也都是先前就认识的朋友哦，能让第一次造访的客人放松下来，也是因为 Dan 的服务非常亲切贴心。他们会观察客人的用餐状态，来提供料理分量的建议或酒水的建议，非常注重客人个人的感受哦，是一种客制化的服务，让你觉得很贴心。那再来，餐厅内外场也是没有隔阂的。客人坐在座位上就能看到出餐厨房一举一动，那这也是割烹的形式嘛。而因为整个团队感情很好，所以呢，你会觉得好像真的是在一个大家庭哦，你受邀到这个人家里面来吃饭，那么的自然。另外值得一提的是。老板娘长谷川 Amy 桑在刚刚公布的东京米其林指南中获得了米其林服务大奖，非常恭喜她，也真的实至名归。来店吃饭有几道招牌菜是不能错过的，而首先登场的呢就是这一道最终饼了 ，Monaka。今天是什么口味呢？嗯嗯嗯、这里面包的除了有鸭肝，然后用白味增腌制过，然后呢还有小黄瓜的自菜以及奇异果，对，这、那个三味。<笑>哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈是有点像奇异果，酸酸甜甜的。像 Dan 这天就向我展示了他们正在腌制中的用呃这个 Salunashi 来做的果实酒。那吃起来呢，其实酸酸脆脆的，我一度以为像是酸菜或是。高菜那样子的食材，但后来一问之下才发现是这东西，是很有趣的搭配，也让我多认识了一种食材。第二道菜马上就上来一道暖乎乎的料理。
but uh, usually tofu is uh, made from soybean, but this time is uh, uh, totally different. There's uh, no soybean, not at all, uh, with Japanese broth, dashi. So please take the spoon and enjoy with the soup. I'm coming back. You can try to guess. Okay, thank you. Now, at the beginning, I asked my Noriko-san to make me guess. He said, 哎，这个是豆腐，但不是用豆腐做成的。请问是什么 ？Did you hear what's inside? I was thinking like goma, but goma, no. Ah, yeah, goma, no. We also using sesame goma, sesame goma, this kind of tofu. Yes, but this time is not sesame. I think you know shirako. This is shirako. Hi. It's from a codfish. This time, codfish. And mix with milk. And oh. 原来它是白子，又开始进入产季的鳕鱼白子，来做成一块软乎乎、棉滑滑的豆腐。那白子的炸豆腐呢？它在嘴巴里面融化，其实就像一块奶油。那比豆腐浓郁一些，外层炸过，所以呢，它又有一点酥酥的感觉哦。那这个高汤呢，它是蔬菜底的，然后其中是包含了鸭儿芹、还有柴鱼以及柚子皮和柚子汁。喝起来你会闻到柚子的清香，那当然还有柴鱼令人熟悉的鲜味，那还有蔬菜的甜味在里面，是一道很舒服的汤品。三道料理又是带着一道招牌菜啦，而且看到这个盒子，是不是觉得很幽默，很想笑出来呢？而这个呢，就是店著名的炸鸡 Dan Taki 传德鸡。Our idea is that our restaurant name is Dan, so we choose the name is Dan Fried Chicken. Yes, especially for you. So, uh, sorry, this is not uh eat uh take away. So eat here, please. 那这个炸鸡它是镶了馅料的鸡翅，这个鸡翅里面塞的东西也是会随着每次的菜单还有季节的变换而不同。你用的是紫米饭。这天呢，它要走一种韩国风，而且有养生的感觉，里面包进了紫米、糯米、松子、枸杞、人参等等的材料哦。那这个炸鸡翅呢，确实吃起来是很爽快的。首先，它热烫烫的，热度很足够。再来，它里面的这个馅料呢，糯米啊、紫米啊，其实嚼起来是 Q Q 弹弹的。然后跟鸡肉本身，还有这个炸鸡咸香的风味调和得很好。那是一道很刷嘴的小点心。接下来进入了生鱼片的部分。这天我尝到的是一道煎鱼的生鱼片，你看看这个色泽非常漂亮哦。而它的表面还刷上了酱油，另外搭配上的是海苔酱跟山葵。那我想这个煎鱼本身应该是经过熟成，它的肉质其实有点黏黏滑滑的，然后风味很浓郁，然后酱油的咸味刚刚好。有点黏黏的，咬的时候会有点黏住你的牙齿，然后接触舌头的时候很滑。再搭上旁边的这个海苔酱呢，它的鲜味就更明显了。但是鱼本身的酸味是还很足够的，并没有被盖掉。然后瓦莎比再给你一种呛辣的感觉哦。那这个海苔酱跟山葵啊，其实你吃到最后，如果还有剩下来的话，可以把它搅拌一下，用汤匙舀起来吃。其实它是一个很棒的下酒菜哦，非常搭配我那天选择的日本清酒。接下来上一道热的鱼料理。Uh, for the next dish, we have some butterfish.、Uh, butterfish, we smoke them. So we have that smoke taste. The head, we deep fry them. So we can have it together.、Um, having some. 那搭配了蔬菜的配菜，包括了莲藕，还有风干的黑叶甘蓝。那在店这边呢，他把这个黑叶甘蓝风干之后做成脆片，其实吃起来会有点像是海苔啊、绿茶那样子的香气，然后嚼一嚼，还有一点鲜味会跑出来。
。接着又是一道蛋的招牌菜啦，这次登场的是花园沙拉。Yes, we have our garden salad. Almost twenty types of vegetables on this plate. Um, all of them we cook in different ways. So we have this um, deep, for example, we deep fried it uh, tempura, um, some burdock. We cook it in adashi. Um, we have those chips as like um, some juicy and salty chips. Um, pickled tomatoes. Um, also cook some radish in the dashi. Our broth. 所以有差不多二十种蔬菜在里面，不同的调理方法，有腌制的，有烤的，有炸的，当然也有生的。呃，拌上了有呃盐昆布的沙拉酱汁，然后我刚刚又吃掉了几种不同的蔬菜。刚刚的笑脸红萝卜也是经过初次。然后酱油充满了。<笑>那像这样子的概念的沙拉啊，其实你在台湾也可以见到了。那包括现在在高雄的城餐厅，也有这样子一道传承自店的花园沙拉哦。接着出现了割烹菜单中的碗物，也就是汤品。So today, uh, there's a soup. Uh, the fish is a it's tara, it's a uh -huh. cod fish, uh -huh. and then so this is a shirako. Yeah. <laughs> yes. And then also it was a turnip, and then so a nice sweet leek with Japanese broth. 那老板娘长谷川 Amy 桑就说，她想要类似像这个火锅一样哦，给人温暖的感觉。汤头呢，它有日式高汤的鲜甜的味道，但是又非常清澈。然后鳕鱼跟鳕鱼白子之外呢，它还加上了无精，也是日本非常具有冬天代表性的根茎蔬菜哦。所以呢，确实有点像在吃鳕鱼火锅的感觉，只是把它浓缩在一小碗里面，给你一种。呃，温暖的 feel， 好，我还蛮喜欢这道汤品的。蛋的腐饭向来很受欢迎，也是店里的招牌菜。而这个土锅饭呢，其实也传承到了高雄。而这次在东京本店重新品尝长谷川料理长的土锅饭呢，哎，这碗的口味是特别的哦，是一道秋刀鱼饭。非常开心，可以在这边吃到秋刀鱼口味的腐饭、哦、那这里呢，你看到的是有烤秋刀鱼，然后撒上了万能葱、白芝麻，还有重要的秋刀鱼干的干酱。秋刀鱼饭。好，老板，这边。那这个秋刀鱼它经过炭烤之后呢，带上了熏香，然后鱼本身比较浓郁的风味跟油脂呢，还是很吸引人。跟白饭搅拌在一起，再用葱跟芝麻来去提味，吃起来就很刷嘴。旁边还搭上了蛋自制的自菜，那这边有呃酱油曲自萝卜，还有自无精哦。而这个自无精很特别哦，它是老板娘自制的康床来做的。我觉得这个无精很好吃哎、欸，就是它有一种。像是养乐多的感觉哦，酸甜酸甜的，然后又带有鲜咸的味道，然后那个乳酸的香气很棒哦，很好吃的自无精。甜点的部分是一道柿子、莱姆酒和椰子慕斯。莱姆酒呢是用在了果冻上面哦，这是莱姆酒冻，以及还有黑蜜做的寒天。I had this similar dessert at show. Oh no way! Oh, he's stealing the recipe here. This shizu and lemon juice the the recipe, is actually from Dan the master chef. Oh, the layer. Oh, this flavor mix, I really like. I think shizu and lemon juice and honey mix are really. 味道可以连贯起来，都是比较深邃的甜，但是又带有不同的香气。然后柿子又展现了秋冬的氛围。那红酒跟柿子真的很搭，很喜欢。那我觉得可以在高雄吃到也非常开心，而在日本本店吃到它原始的风味呢，我觉得也很棒，而且可以作为一个对比。整体而言，这是一顿轻松愉悦的晚餐，料理并不复杂，但是舒服好吃。
，其实我中午才吃了另一顿大餐，就是 s e z a n 就会另外帮大家开箱。而午餐我是吃到了将近四点，本来很担心七点半的晚餐会不会吃不下，但没想到完全没有这个问题。那那天我也是待到最后的客人哦，也趁机跟呃 Dan 所有的人叙叙旧，和长谷川料理长聊聊天哦。那当然还要参观一下他们店内的名胜。就是各个世界各地的主厨、料理职人来这边的签名哦。你这边可以看到有包括是江正成主厨好几年前留下来的签名，甚至还有屏东阿嘎美餐厅的 Alex 主厨在最上面。那还有许许多多其他世界非常知名的主厨哦，构成店店内很特殊的风景。那我也有趁机问长谷川料理长说：“哎，明年还要不要亚洲第一啊？”然后他们所有人脸庞都摇头、摇头、摇头、摇手，说不要、不要、不要。他们觉得有得过一次就已经很感激、很感动了。我想，不论明年他们的排名如何，就算不是亚洲第一，我想 Dan 还会在国际的舞台上面活跃很久哦。东京餐厅开箱的内容终于开始试出了，除了店以外呢，接下来还有几间强档餐厅哦，请大家继续锁定喽。你还想期待我开箱什么样的餐厅呢？或者是对于美食世界你有什么感到好奇的部分，也都欢迎留言给我哦。那喜欢我们的内容呢，欢迎给我们多多支持。还没有订阅频道的人，一定要按订阅好不好？喜欢我们的影片也欢迎分享给你的亲朋好友，并且要按赞，开启小铃铛哦。那我们就下次见喽，拜拜。